సాయంత్రం నల్గొండలో బత్తాయి మార్కెట్ ను ప్రారంభించనున్నారు మంత్రి హరీష్ రావు జిల్లా రైతులు ఎన్నో ఏళ్లుగా మార్కెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మార్కెట్ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు అన్నదాతలు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు శేఖర్ అందిస్తారు శేఖర్ ఓవర్ టు యూ తర్వాత రైతుల సంక్షేమం ధ్యేయంగా ముందుకు పోతుంది ఈ ఈ రోజు నల్గొండ జిల్లాలో కూడా బతాయి మార్కెట్ ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం బతాయి మార్కెట్ లో ఉన్నాం చూడొచ్చు గతంలో బతాయి మార్కెట్ కు సంబంధించి మాత్రం చూస్తే ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మూడు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాలకు పైచిల్కు బతాయి సాగు ఉండేది క్రమేప కొంత తగ్గి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు లక్షలకు చేరుకుంది అయితే మళ్ళీ ఇటీవల కాలంలో అటు వ్యవసాయ శాఖ కావచ్చు అక్కడ ఆర్టికల్చర్ కావచ్చు వాళ్ళు మళ్ళీ రైతులను కొంత ఎంకరేజ్ చేయడంతో బతాయి సాగుపై మరోసారి దృష్టి పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది అయితే మనతో పాటు టీఆర్ఎస్ నేత కంచల భూపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి ఇక్కడ బతాయి మార్కెట్ ఎన్నో సంవత్సరాల కాల ఇక్కడ రైతులది ఇప్పుడు నెరవేరబోతుంది ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు బతాయి రైతులు ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి పంట బతాయి అదేవిధంగా నల్గొండ నియోజకవర్గంలో పెద్ద సంఖ్యలో బతాయి రైతులు ఉన్నారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేద్యం కూడా అదే విధంగా ఉన్నది మరి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ ఇండ్ల చుట్టూ తిరిగినా కానీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టేది ఓట్ల ఓట్లు వచ్చినాడు ఓట్లు వేయించుకొని మరి బతాయి మార్కెట్ గురించే మర్చిపోయేది అట్లాంటిది ఈరోజు మరి ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నారంటే రైతులు చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు పెద్ద ఎత్తున నుంచి గ్రామాల నుంచి తరలి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా సొంతంగా నల్లగొండలనే మార్కెట్ చేసుకోవడం తోటి మరి ఢిల్లీలు ఉన్న వాళ్ళైనా గల్లీలు ఉన్న వాళ్ళైనా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా నల్గొండ నడిబొడ్డుకు వచ్చి బతాయిలు అమ్ముకునే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ సంతోషం అంతా కూడా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా హరీశ్వరరావు కూడా మరి ఆయన కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవడం మరి ఈ యొక్క మార్కెట్ మరి ఫౌండేషన్ వేయడం కానీ మరి అదేవిధంగా ఓ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం కానీ దాని కారకుడు మరి హరీశ్వరరావు ఆయనకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి నల్గొండ నియోజకవర్గ జిల్లా ప్రజల శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇంకా కూడా రైతులకు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి గతంలో మూడున్నర లక్షల ఎకరాల మరి సాగు ఉండే అది మూడున్నర ఎకరాల నుంచి లాస్ట్కు రెండు లక్షల చిల్లరకి అయ్యింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రైతులు దాన్ని సాగు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ మళ్ళా మరి బతాయి బతాయి చెట్లు పెట్టుకుని మళ్ళా కూడా పెంచుకోవడానికి కూడా మరి రైతులు ఆనందంతో ముందుకు సాగుతా ఉన్నారు అయితే మార్కెట్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేసిరు కదా మళ్ళీ తగ్గిన ఏదైతే క్రాప్ ఉందో ఏదైతే బతాయి సేద్యం ఉందో దాన్ని పెంచేందుకు రైతులకు కూడా ఎట్లాంటి సబ్సిడీ కానీ ఇట్లాంటివి ఎంకరేజ్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ తర్వాత సబ్సిడీలు కానీ తర్వాత ఫ్రూట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే చెట్లు ఉన్నాయో బతాయి చెట్లు ఉన్నాయో నాణ్యతతో కూడుకున్నటువంటి చెట్లను ఇప్పియాలని మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ భూమి మరి ఆ భూమిలో ఉన్నటువంటి తేమ తర్వాత అదంతా కూడా భూసార పరీక్షలు చేసి ఆ పరీక్షలలో ఏ ఏ చెట్టు అయితే బాగుంటుంది ఏమైతే బాగుంటుంది అని కూడా పరీక్షలు చేయించి మరి ఇప్పుడు కొత్త వంగడాలు కూడా వచ్చినాయి బతాయిలో ఆ వంగడాలు కూడా సబ్సిడీ ద్వారా మరి రైతులకు ఇచ్చి మరి బతాయి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అడిగినంత సబ్సి మన డ్రిప్ ఇస్తా ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని రైతులు ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో బత్తాయిని మరి పెంచుకునే మార్గం చేస్తా ఉన్నాం అని తెలియజేస్తా మీరు చెప్పండి అంటే వ్యవసాయ కమిటీ చైర్మన్ గా అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల కళ రైతులు అది ఈ కళ తీరనుంది అది కూడా మీరు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఎన్నో చిరకాల వాంచ ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు మరి ఎంతో మంది రైతులు మరి రైతు కమిటీలు వేసుకుని వారి ఆధ్వర్యం మరి హైదరాబాద్ కు అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తిరిగి తిరిగి చివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత మరి మొట్టమొదటిగా నల్గొండ జిల్లాలో మరి బతాయి మార్కెట్ ను మరి శంకుస్థాపన చేసుకుని ఈ రోజు ప్రారంభం ఉన్న బతాయి రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు మాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత ఇంత గొప్ప పని రైతులకు ఉపయోగపడే పని గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు చేయడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు బతాయి సంఘం అసోసియేషన్ గా మీరు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిరు ఎన్నో సార్లు కూడా దీనిపై అటు గతంలో ఉన్న సీఎంలు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు కలిసిరు ఇప్పుడు మార్కెట్ అటు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు ఇంకా దీన్ని పెంచే పెంచాలి ఇంకా రైతులకు కరెక్ట్ అవకాశం ఉందా ఇక్కడ అంటే బతాయి అమ్ముకోవడానికి బతాయి అంటేనే దేశంలో నల్గొండ జిల్లా ప్రధమ స్థానంలో ఉండే అంటే గడిచిన పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా ఈ రోజు ఇది సాధించుకున్నాం వాస్తవానికి తెలంగాణలో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి చొరవతోటే హరీష్ రావు గారు జగదీశ్వర రెడ్డి గారి చొరవతోటే నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో బతాయి మార్కె
ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అడగగానే నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో పన్నెండు ఎకరాల సువిశాల స్థలంలో అంటే సుమారు ఒక ఎకరానికి ఇక్కడ కోటిన్నర రెండు కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే భూమి పన్నెండు ఎకరాల స్థలం కేటాయించారు గతంలో ఒక్క ఎకరం కేటాయించండి రెండు ఎకరాలు కేటాయించండి అన్నా కూడా ప్రభుత్వాలు స్పందించలేదు అయితే ఇక్కడ సకల సౌకర్యాలతో పన్నెండు ఎకరాలు ఉంది కాబట్టి మేము మంత్రులను అడిగాం ఈ జిల్లా ఇన్ఛార్జీని అడిగాం భూపాలరెడ్డి గారిని మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా అడుగుతున్నాం ఇంకొక కోల్డ్ స్టోరేజ్ దీనికి అనుసంధానం చేస్తే హైదరాబాద్ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు ధీటుగా నల్లగొండ పట్టణంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఇక్కడ ఒక బతాయి మార్కెటే కాకుండా దీన్ని వెజిటే కూరగాయల మార్కెట్ గాను పండ్ల మార్కెట్ గాను దీన్ని రూపాంతరం చెందితే నల్గొండ జిల్లాలో ఒక బతాయితోటే కాకుండా నిమ్మతోటే కాకుండా దానిమ్మ ఇటీవల కాలంలో వాటర్ మిలాన్ ఇంకా ఇతర పంటలు కూడా పెద్ద ఎత్తున సేద్యం జరుగుతున్నాయి నల్గొండ జిల్లా ఉద్యానవన పంటలకు పెట్టింది పేరు ఇక్కడ భూములు అనువైన ప్రాంతంగా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ కేంద్రానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం కాబట్టి నల్గొండ మార్కెట్ చేయటం ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వాస్తవానికి నల్గొండ జిల్లాలోని బత్తాయి రైతులు మొత్తం ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటాం బత్తాయి రైతులు అటు ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ఇబ్బంది పడి ఎక్కడ బయటికి వెళ్లలేక కొట్టేసిన అంటే తన మొక్కలను కొట్టేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు మళ్లీ కూడా కేసీఆర్ ఇటు మన ఏదైతే బతాయి రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రోత్సహించేందుకు అటు కొత్తగా మొక్కలు పెట్టుకునేందుకు కూడా సబ్సిడీని అందిస్తామని చెప్పేసి ధీమాగా చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక్కడ నేతలు ఇది నల్గొండ బతాయి మార్కెట్ నుంచి తాజా అప్డేట్ కమ్మ కృష్ణతో శేఖర్ వి సిక్స్ న్యూస్ నల్గొండ జిల్లా